Hello, viewers. Assalamualaikum. Welcome to NSC. I'm Adair. Every video today, I'm Ra. Prani dehi hormone show ko kya lesson ekorbo. I'm Ra hormone ne shongar hai, kintu aage ho kori si tobe chheda kori si I'm Ra udhi dehi jonno. Udhi dehi jonno, ebang prani ke the shongar ta jodi ho pray ek. Shudhu ek to difference hai. Ki chheda, I'm Ra shongar ta puri je joy borashon ek podhar to nali bihin grunti ho the utpono hoye utputti sthole, othoba duro purti sthane karjo kora niyontron kore ta ke hormone ba pran rosh bola hai. Acha. দেখো सेम কিন্তু আগের মতন জিনিসটা যেটা আমার এমন একটা বস্তু সেটা আমার দেহের মধ্যে উৎপন্ন হবে এবং সেটা আমার কি করবে হয় যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেই জায়গায় অথবা অন্য কোন জায়গার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা কথা কি আছে নালীবিহীন গ্রন্থি হতে দেখো রক্ত বলো বা তুমি লসিকা বলো এই জিনিসগুলো কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য তার মধ্যে কি আছে নালী আছে যেমন রক্ত নালী আছে ধমনী আছে শিরা আছে সেগুলো এক জায়গা থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে এখানে ওখানে রক্ত পাঠানোর জন্য হেল্প করতেছে কিন্তু এই জিনিসগুলো পাঠানোর জন্য আমার কি নাই কোনো নালী নাই এগুলোকে বলতেছে আমরা নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হওয়া যেটাকে বলে আমরা এই হরমোন তো এই হরমোন সম্পর্কে পড়ার জন্য বা এই হরমোনগুলো যেহেতু নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তাহলে আগে আমাদের নালীবিহীন গ্রন্থিগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে আমাদের দেহের মধ্যে অনেকগুলো নালীবিহীন গ্রন্থি আছে যার মধ্যে প্রধান কয়েকটা সম্বন্ধে আমি এখানে লিখে রাখছি তোমাদের বইয়ের মধ্যে যেগুলো ডিসক্রাইব করা আছে আমাদের দেহের মধ্যে প্রধান নালীবিহীন গ্রন্থিটা হচ্ছে কোনটা তোমার এই পিটুইটারি গ্রন্থিটা এটা আমার দেহের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নালীবিহীন গ্রন্থি যদিও এটার সাইজ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে এই পিটারি গ্রন্থিটা যেটা অনেক আরেকটা নাম হচ্ছে তোমার হাইপোফাইসিস যদিও তার অবস্থানটা সবচেয়ে মানে সবচেয়ে ছোট সে কিন্তু তার প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি কারণ একে নিজে যে সেরকম কাজ করে বেশি অন্যান্য গ্রন্থির উপর তার প্রভাবটাও বেশি তুমি চিন্তা করো তোমার মায়ের মায়ের মতন ভূমিকা হচ্ছে অনেকটা এই পিটারি গ্রন্থির যেমন সকালবেলা উঠে তুমি হয়তো পড়াশোনা করবা তোমার ভাই হয়তো এই কাজে যাবে তোমার বাবা হচ্ছে ওই কাজে যাবে কিন্তু মা কিন্তু তোমাকে ঘুম থেকে তুলে দিতেছে তোমার বাবাকে ঘুম থেকে তুলে দিতেছে তোমার কাজ করার জন্য স্টিমুলাস দিতেছে কিন্তু তোমার মা তেমনি একইভাবে এই পিটুইটারি গ্রন্থিটার কাজ হচ্ছে এরকম স্টিমুলাস দেওয়া বা অন্যকে উদ্দীপিত করা ট্রপিক মানে আমরা বুঝে হচ্ছে তোমার সেটা উদ্দীপিত করা যেমন প্রথম তার মধ্যে থেকে যে চারটা হরমোন আসে তার মধ্যে একটা হচ্ছে তোমার এই গোনাডোরবিক আসলে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে আরও অনেক হরমোন আসে কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যে যেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছে আমিও শুধুমাত্র সেগুলো কথাই বলতেছি এখানে প্রথম নামটা হচ্ছে গোনাডোট্রপিক গোনাড মানে আমরা জানি হচ্ছে জননঙ্গ গ্রন্থে তাহলে এখানে যদি এটা পড়া পূর্ব আমরা দেখে নিলাম এখান থেকে জননঙ্গ গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করতেছে ট্রপিক মানে উদ্দীপিত করা করতেছে যেই হরমোন সেটাকে বলতেছে আমরা গোনাডো ট্রপিক সে নিজে কি করতেছে নিজে কিন্তু এই জননঙ্গ গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ করতেছে না কিন্তু ওই হরমোন নিঃসরণ হওয়ার জন্য সে উদ্দীপনা প্রদান করতেছে এটাকে বলতেছে আমরা গোনাডো ট্রপিক হরমোন পয়েন্ট হচ্ছে সোমাটো ট্রপিক হরমোন লিখে রাখতে পারো এটার আরেকটা নাম হচ্ছে তোমার গ্রোথ হরমোন বা বৃদ্ধি হরমোন বলা হয় এটাকে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে যেই হরমোন সেটাকে হচ্ছে তোমার সোমাটো ট্রপিক অথবা গ্রোথ হরমোন তিন নম্বর হচ্ছে থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন নামটা দিয়ে বুঝতেই পারতো সো থাইরয়েড উদ্দীপক মানে কাকে সে উদ্দীপনা প্রদান করবে থাইরয়েড গ্রন্থিকে তার হরমোন নিঃসরণ করার জন্য এই জন্য নাম হচ্ছে থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন বা ইংলিশে এটাকে বলা হয় থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন টি এস এইচ এবং আরেকটা হচ্ছে কি তোমার অ্যাড্রেনো কর্টিকোট্রপিন হরমোন নামটা একটু কঠিন লাগতে পারে ওই যে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিকে যে উদ্দীপিত করতেছে সে হচ্ছে অ্যাড্রেনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন আসলে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির মধ্যে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স আছে অ্যাড্রেনাল মেডুলো আছে সেটাকে যে উদ্দীপিত করে সে হচ্ছে অ্যাড্রেনো কর্টিকোট্রপিন হরমোন তাহলে এখান থেকে আমরা নামগুলো দেখে নিলাম খুব সহজে পিটুটারি গ্রন্থি নামগুলো হরমোনগুলোর নাম এবং তাদের কাজগুলো তো এরপর হচ্ছে আমাদের কোন হরমোন আসে থাইরয়েড গ্রন্থি আসে থাইরয়েড গ্রন্থিটা এই গলার ট্রাকিয়ার বরাবর অবস্থিত হচ্ছে কি তোমার এই থাইরয়েড গ্রন্থিটা এবং অনেকটা শেপটা হচ্ছে তার কীরকম প্রজাপতির মতন একটা শেপ এবং মনে রাখবা থাইরয়েড গ্রন্থির সংখ্যা কিন্তু একটা সিঙ্গেল একটা দুই পাশে দুইটা না একটা থাইরয়েড গ্রন্থি এই থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কয়টা হরমোন আসে দুইটা হরমোন আসে একটা নাম হচ্ছে থাইরক্সিন এবং আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের ক্যালসিটোনিন থাইরক্সিনটার আরেকটা নাম হচ্ছে টি থ্রি হরমোন এবং ক্যালসিটোনিনের আরেকটা নাম হচ্ছে টি ফোর হরমোন এদের কাজ কি তোমার থাইরয়েড থাইরক্সিনের কাজ হচ্ছে বৃদ্ধি এবং বিবাহের কাজে সাহায্য করা এবং ক্যালসিটোনিন নামটাই যেহেতু ক্যালসিয়ামের সাথে রিলেটেড তার কাজ হচ্ছে ক্যালসিয়ামের বিবাহকে সাহায্য করা থাইরয়েড গ্রন্থির পর আরেকটা গ্রন্থির নাম আসে সেটা হচ্ছে প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থে গ্রন্থে থাইরয়েড গ্রন্থিটা
তো এই প্যারাথয়েড গ্রন্থিটার মধ্যে যে কি হরমোন আসে নামটা রিলেটেড তোমার এই গ্রন্থির নামের সাথে প্যারাথরমোন এবং তার কাজ কি সিএপি ক্যাপ বা ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস এদের বিপাকে সাহায্য করা কার প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাজ এরপর আসি আমরা কোন গ্রন্থি থাইমাস গ্রন্থি যেটা অবস্থিত আমাদের গলা অঞ্চলে অবস্থিত তবে আমাদের ক্ষেত্রে বলা নিতে ঠিক হবে না কারণ এই গ্রন্থিটা সাধারণত থাকে হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কারণ এই গ্রন্থির কাজ কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করা তুমি চিন্তা করো তুমি যখন ছোটোবেলা ছিলে তখন তুমি বেশি অসুস্থ হইতে নাকি এখন বেশি অসুস্থ হও অবশ্যই ছোটোবেলা কারণ তখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা টোটালি বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই যে কারণে আমরা বেশি অসুস্থ হইতাম কিন্তু একবার যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এখন আমরা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম রোগে আক্রান্ত হই আর যে কারণে চিন্তা করো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশ করা হচ্ছে কার কাজ থাইমাস গ্রন্থির কাজ তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি একবার প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়ে যায় এরপর কি আমাদের থাইমাস গ্রন্থির আর দরকার আছে এই জন্যই থাইমাস গ্রন্থিটা বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আস্তে আস্তে কী হয়ে যায় তোমার ছোট হয়ে যায় বা অনেক সময় নাই হয়ে যায় এরপর আমাদের হরমোনটা হচ্ছে তোমার অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি গ্রন্থিটার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি অ্যাড্রেনাল নামটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আসলে কি বুঝায় রেনাল মানে আমরা বুঝি হচ্ছে কিডনির সাথে রিলেটেড কিডনির সাথে রিলেটেড যে কোনো ধমনি রেনাল ধমনি বা শিরা রেনাল শিরা এরকম বলি আমরা তো অ্যাড্রেনাল মানে আমরা বুঝাই কিডনির উপরে অবস্থিত দুই পাশে দুই কিডনির উপরে অবস্থিত এই গ্রন্থিটা হচ্ছে তোমার এই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি যেটা কাজ হচ্ছে কোনো কঠিন বা শারীরিক মানসিক চাপ থেকে আমাদের রক্ষা করা বা ওই সময় ওইটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এরপর হচ্ছে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রন্থি লাইব্রেরি গ্রন্থির ক্ষেত্রে এটা অগ্নাশয়ের মধ্যে অবস্থিত মনে রাখবা আমরা যখন পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টারটা পৌষ্টিক গ্রন্থি লেকচারটা আমার এখানে পৌষ্টিক গ্রন্থির লেকচারটা আছে এটা যখন আমরা পড়াশোনা করছিলাম তখন দেখছিলাম যে পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে কিন্তু অগ্নাশয় ছিল যেটাকে একটা মিশ্র গ্রন্থি বলতাম আমরা কেন সেটা একটা মিশ্র গ্রন্থি ছিল কারণ এটা একই সাথে একটা বহি করা গ্রন্থি এবং অন্ত করা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে অন্তকরা গ্রন্থি হিসেবে তখনই কাজ করে যখন সে হরমোন নিঃসরণ করে আর বহি করা গ্রন্থি হিসেবে তখনই কাজ করে যখন সে এনজাইম নিঃসরণ করে এখানে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারটা ল্যাঙ্গার হেসটা হচ্ছে তার অন্তকরা গ্রন্থির অংশ এখানে সে দুইটা হরমোন নিঃসরণ করে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন আরও দুইটা হরমোন সে নিঃসরণ করে সেগুলো সম্পর্কে তোমরা বড় ক্লাসে জানতে পারবে তো এই ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন দুটোই কার সাথে রিলেটেড আমাদের শর্করা বিভাগের সাথে রিলেটেড বা শর্করার হার কন্ট্রোল করার সাথে রিলেটেড তোমরা ইনসুলিন এর কথাটা অনেকেই জানো ডায়াবেটিস রোগী যারা আছে তারা নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণ করে অনেকে এটা সম্পর্কে আমরা নেক্সট যে ভিডিওটাতে বলবো ওইখানে আমরা ডিসকাস করব যে ইনসুলিনের সাথে ডায়াবেটিসের কী সম্পর্ক তো আর এটা হচ্ছে আমাদের ওই অগ্রাসয়ের অন্ত করা গ্রন্থির অংশ আর ভুই করা গ্রন্থির অংশ কোনটা যেখানে সে এনজাইম নিঃসরণ করতেছে এটা আমার পৌষ্টিক গ্রন্থি ভিডিওটার মধ্যে সুন্দরভাবে ডিসক্রিপ করা আছে এখানে গিয়ে তোমরা দেখে নিবা এরপর হচ্ছে আর কি আমাদের গোনাট বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি এটা দিয়ে আমরা নামটা দিয়ে বুঝতে পারি সেটা কোথায় থাকবে জনঙ্গের মধ্যে থাকবে পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ এর মধ্যে শুক্রাশয় এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তার কাজ কি পুরুষের ক্ষেত্রে কাজটা হচ্ছে হরমোনটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন মেয়েদের ক্ষেত্রে হরমোনটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন এবং আরেকটা হরমোন আছে প্রোজেস্টেরন স্বাভাবিক জনঙ্গের সাথে রিলেটেড যে যে কাজগুলো এছাড়াও তোমার দাড়িগো গজানো এই কাজগুলো গলার স্বর পরিবর্তন করা এইসব কিছু কাজ হচ্ছে তারা নিয়ন্ত্রণ করে এই কাজগুলো সম্পর্কে এখান থেকে আমাদের এগারো নাম্বার চ্যাপ্টার এর পরের চ্যাপ্টারটাই জীবের প্রচলনের মধ্যে আরও সুন্দর করে এখানে ডিসক্রাইব করা আছে আমরা ওইখান থেকে এটা আরও ভালো করে পড়ে নিব তাহলে ওভারঅলটা আমাদের কী দাঁড়াইলো কয়টা গ্রন্থি পালাম আমরা পিটুটারি গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থি প্যারাথাইরয়েড থাইমাস অ্যাড্রেনাল আইলিস অফ ল্যাঙ্গারসেন এবং গোনাট বা জনাঙ্গ গ্রন্থি আশা করি এখান থেকে তোমরা প্রত্যেকটা হরমোনের প্রত্যেকটা গ্রন্থির মধ্যে প্রত্যেকটা হরমোন এবং তাদের কাজগুলো অ্যাটলিস্ট একটা একটা করে কাজগুলো তোমরা এখান থেকে শিখে নিবা তাহলে তোমার অবজেকটিভ এবং সৃজনশীল কোনোটার জন্য আশা করি কোনো সমস্যা থাকবে না যদি কোনো এই ভিডিওতে বুঝতে কোনো কিছু সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচ্ছে কমেন্ট করে আমাকে জানাবো থ্যাংক ইউ